等等，这是什么？就来到机场，而且我觉得现在的时尚玩家不是叫疯狂走步了，叫疯狂许愿池。哎，我喊什么就来什么，我一直喊说要去韩国，我一直喊说要去韩国，而且韩国这么大这么多地方，然后我喊了一个地方，哎，说来就来就中了，真的假的？我不是很熟了，我喊的是说的都没有中，为什么？我不是说要去一些。预算有限哦，好吧，那我们这次去哪里？对，我们这一次呢，我们这一次是去韩国的大球。哦，对对对对，我觉得很好，是我们搭乘的是台湾虎航，而且它一个礼拜有两班直飞，直接从桃园直飞到大邱，每周两班。对，而且时间超好的，你看是晚去晚回，下午的时间这样。因为我们这一次是大邱的最强必去攻略，所以有很多都是很知名的啊，然后搭邱大邱一定会踩点的、啊，这一次去一定会有不同的感觉。观众朋友们，这一集。热点就靠它，会拍照又懂吃。对，如果带相机，秋起来，秋起来。坐飞机的时候，我其实蛮喜欢用餐的食物。对。但是呢，因为常常很多时候，你知道，那个飞机餐不是那么好吃。对。其实大家，我我可能要跟大家分享一个观点，就是说，其实做这种比较平价航空啊，它的餐绝对会是蛮好吃的，因为它不是说像一般飞机餐，就是全部都先做好，你知道吗？可是它就是你想吃你才点。这个是酱爆鸡丁盖饭。这这个是我们已经在网络上预定好的。那但是如果你没有预定的话，就是你现场你可以问他说你今天有几份准备什么，那他会跟你讲，然后再点这样子。哎、跟大家说一个好康的，现在啊，就是大邱他们有推出他们的一个旅行 app， 然后呢，只要到这边机场一出来之后呢，然后去扫那个一个 app， 然后就可以获得 T m o n e 卡哦，超棒的。哇！还有一万韩元的 T m o n e 交通卡，而且一个你知道吗？我们刚刚出来啊，我才知道原来大邱机场最多观光客来的就是我们台湾人。哦，真的。所以看出来，欢迎台湾观光客来大邱，特别写中文，那其他人可能没办法去安装。所以我可以讲中文了。真的有有在睡呢哦。难怪偶像剧都要来这里拍。真的，我推荐大家来要点韩流。哎，也不是这样吧？你是狂吃这一锅。大家都在说这个是吃一口就忘不了的味道。有一家鲜奶油做大升级。大家说每次来蛋挞都扑空了。哦，好吃。哎，我会为了这个再来。你终于要吃到了，恭喜你！第一口，人生的第一个河豚肉，豆腐好香哦，很适合减重的人吃。你来到韩国还会想这件事哦？我好像约会还蛮喜欢来做摩天轮。哎呦，但是男生应该比较想带你去摩天轮。哦，好冷哦！好冷，阿尼亚塞哦！大家早安。我跟你讲，我们如果一般追星有哈韩族，但我是追食物的哈韩族，你知道吗？我真的好喜欢韩国菜，你知道？那你知道啊？来到大邱，大邱有十个知名美食，叫大邱十味。我知道。举例举例。烤肠。对。牛血汤。对。然后好像还有排骨，对不对？对，我们现在就在东仁洞的排骨一条街。然后这里比较特别，是因为我觉得在大邱吃炖排骨跟在韩国其他地方是完全不一样的，其他地方吃不到这个口味啊。哦，对，就只有在大邱才有，所以它就是大邱食味。那我们今天选这家其实还蛮好吃，它得到好几年的那种，就是韩国米其林的这种这种推荐。南段大推荐。对对对，而且超多电视台都来拍过。对，我们赶快进来。它这里啊，就是有两种，它菜单就是，你好，谁哦？选择，啊，你好，谁哦？我想吃的，那烤烧一刀。这里啊，就是有两个选择，一个就是呃牛肉，另外一个就是韩牛。哦，对，两个不同。韩牛在韩剧里面大家都知道是非常高级的状态吧？对。什么是什么？一个是美国，一个是韩牛。我们要来盲自己选是不是？对，盲吃，因为它其实蛮大一个的。然后呢，上桌的时候可以先把它剪一下。它是用两种选择，加入生菜或者是我们那个白菜啊。而且还要这样子。哇！它的肉炖的刚刚好。然后里面充满了那个大蒜跟辣酱的味道，你知道吗？其实这个撇
点辣、欸。我们这是什么辣？普通的。普通普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣。普通辣我觉得都很好吃，不过这个的口感稍微有咬劲一点。对对对对对对。对，然后这个呢是，哦，这个是炖的非常软烂，我觉得这个有点比台湾的扣肉饭再更软一点。对。就入口即化那种。我推荐大家来要点韩牛，真的。然后啊。差八千块，但是这个真的差。对他们也很推荐，你可以包他们自己的这个白菜，对，白菜这样一起吃。所以大家可以。哦。好清爽哦，加了这个。对啊，因为这个炖排骨其实算是比较偏重口味，大蒜的味道啊，然后还有那个辣酱的味道。你加了这个白菜之后，整个解腻，适合在你可前面吃一吃，然后之后再吃这个。对。哎，也不是这样吧？你也是狂吃这一锅。其实我想把骨头变肉吃，然后我吃肉，我吃肉，我吃肉。没有啦，开玩笑的。不是这个，因为因为我看韩剧，他们都其实我最喜欢吃这个骨边肉，嗯，就像牛小排这种骨边肉这样。直接分离耶，好扯哦，好扯，真的好吃。哎，我觉得用炖排骨当成大邱的开始的第一站，非常的好，非常合适。就是你来就觉得哇，我就在大邱，而且活力满满，你知道吗？对，我跟你说，我们吃到最后呢，它可以把白饭，对，拌进去跟刚刚海苔海苔这个，它就可以像韩剧里面看到那样，对，把它拌起来，拌在一起。就是大邱的庶民美食，拌饭。哎，我也这一餐早餐都没吃哎，真的。多，有够好吃哎，而且不是很咸的那种。不是很辣的。对。我刚吃那个肉的时候觉得蛮辣，但拌一拌进去，哇，加上这个海苔拌。那我好喜欢最后那个海苔留在嘴巴那个那个香味这样。一定要加。对。好好吃哦。没错，有够好吃的，怎么办？没有怎么办，就尽量吃啊！我觉得炖排骨是一个你来大邱没有吃，不不能说你来过大邱的一个食物，大家一定要来吃一下。觉得大邱让我充满了很多惊喜，嗯，因为我我们现在坐这位置，我一直觉得应该是个咖啡厅才对，但它居然是个面包店。它有卖咖啡，但它主要真的是一间面包店。我刚刚走进来的时候发现，哇，这面包店好气派哦，座位超级多，因为它是全大邱三大必去面包店之一，真的，而且是最大。哦，我先看一下他们到底在拍什么，我才知道我们要吃什么。哎，不好意思，你们是拍什么？那个什么口味的？哇，好可爱哦！你在练功是？很烫，哦哦哦哦，是刚烤起来的，会帮你烤的。我想问一下，旁边那个是道具吗？这个吗？哦，因为大多产苹果，这大多有苹果造型的面包，这是可以吃的。红薯，你看连外面的那个石头，方方状的那个袋。对啊，一模一样哎，真的妈呀！其实这个盘子也是面包做的，你知道吗？巧克力口味的，对对对对，试试看看，你要好看，你要好看。好好吃哦，好好吃哦！我觉得先不要打扰他们，我们先去看一下他这个面这边的面包店好了。这里这里，重点在这里。哦，这就是他们刚刚拍的。哦，苹果的。哎，做成这样子，里面是这样子，像芝士蛋糕一样。这个如果要送人的话，很可爱耶。对，就是这个啦，这里的那个红豆。这个是招牌的红豆，然后这边像这边，你看它这边就是有奶霜的。那我在呃釜山吃到的是这种的，然后有草莓，然后也很好吃。完成你愿望了哦，对，还是你要眼睛闭起来，随便抽。没有，我觉得我们刚刚有点选择困难，然后每个都拿，拿了好多。对，先吃，应该先吃原味版的，对对。哇，好烫哦！啊，是吗？对，超烫，烫哦，超烫。哎，这个演技可以吗？哦
，他说他用的是国产的红豆，而且呢是用那种温度很高的生铁锅，然后把红豆把它蹲着这样软绵绵的。而且听说呢，因为很多红豆面包会很甜，但它讲求的是一个自然的味道，就原味。这一批红豆它是什么味道？它做出来就是怎怎么样，它就是不会额外再调那个甜度。OK， 对。而且我刚有查，就是红豆面包其实在韩国是从大邱真的是发源地。嗯，超级神奇，我没有吃过这样红豆面。包，它红豆颗粒都还在哎，整个还是整颗的，整颗的，好好吃。而且它里面其实不是属于那种很松软的，它是属于我觉得比较扎实一点的这个面包的，好好吃哦。等下吃一下奶霜的，哇哇塞，这个是算是鲜奶油，对，而且它好重哦。你刚拿给我的时候我吓到。它这个的红豆的比例是不是再更多一点？然后它奶油是冰的。我更喜欢这个。刚大家都在说这个是吃一口就忘不了的味道。有一家生鲜奶油之后大升级，而且面包体还是保留古早味的那种味道，不是松软的那一种。它比较偏向那种，我觉得很像冰淇淋。对，冰淇淋慕斯。超像冰淇淋。这个好厉害哦。这好。这个你们等一下都要吃哦。我觉得这个好厉害。苹果的要不要吃看看？好啊。它有肉桂在里面吗？没有，好，好香哦，确定哦。嗯，其实韩国啊的炒的那个苹果也很有名，在台湾也很常买到韩国的苹果。它有肉桂味啊？没有，它有，它没有啦，你吃，没有啦。里面那个苹果酸酸甜甜的，真的不错，我觉得。对。虽然刚刚吃了红豆面包，可是我看到这个草莓，我不要看，我没有看到面包，感觉没有看到。我要吃辣炒章鱼。我说这个草莓很，我要辣炒章鱼。等一下，我们在八公山上的时候，你有许愿，你的愿望成真了啊！我不是许说我想要每天吃草莓，对，那你要完成我的愿望啊！所以，所以我们去吃这个，这看起来好吃。然后重点是那一家店超美的，就是。拍起来也是适合拍照，我不知道，我没去过，我们要去才知道啊。而且你这边很近，步行就可以到了。对，到了。到了，等了一分钟我就说他。真的。对，所以在吃的这个不过分吧？哦，不过分。韩系咖啡厅。我觉得韩国真的厉害，都是这样，就是他们的店都很好，漂亮。啊，这个。这个，这个是你最想要吃的草莓可颂羊角面包。哎，巧克力的看起来超厉害。对啊，好不好？哎，还有这个可丽露。啊，可丽露，这里也超好拍照的。我帮你拍照。好，你帮我拍。也很好看的。你完整我的愿望，而且我刚刚看到大家在吃的时候，怎么吃？竟然是切下去，切，它这样就比较不会整个松开。对对对，大邱当地产的草莓。哇，我喜欢是因为它卡士达酱不是满到会很腻的那一种，对不对？然后它里面有一点那个鲜奶油，卡士达酱，主要是它这个面包好好吃哦。好脆哦，这面包。他们叫羊角面包，好脆，酥哦。它有香草籽，它中间的那个内馅就是有一点香草味，然后一点奶味，但是不是厚重的那一种。搭配他们的草莓比较清爽，水分很多，超甜。它刚好，因为它不是走甜，它有点酸，就是酸甜的感觉。哎，我第一次把可颂切得这么美，快点给我一个特写，就是这样横的，一直切你就可以。这样很完美了。我这个是咸的，起司火腿。呃，如果你没有吃那么甜的，这个我也蛮建议的，因为它其实它里面的 cheese 跟火腿还有这个面包的比例，我觉得都烤得非常好。你刚是吃很饱，笑那么开心，我饱到。已经除了饱困之外呢，不能睡觉。基本上我如果能用走的，我一定用走。有啊，所以我带你来走走啊。这里是哪里？这里是漂亮哎，前山公园。嗯，对，其实前山公园算是在大邱一个最大的都会，对对对对，都会的那个自然公园。春天的时候赏樱，然后像现在秋天可以赏枫，很漂亮哎，超美
所以坐缆车上去是还有对观景景观可以看吗？对，上面有一个前山观景台，可以俯瞰整个大丘。啊，真的。我们呢就搭这缆车六分钟就可以到最上面了。哎，我没办法比六，哎，好好笑啊！六分钟，我比六啊，变这样。哦，你来过就对了，有来过。这边是一个约会胜地，就是大丘年轻人超喜欢来。怎么好意思呢？我自己拍吧，我跟丽莎去约会。不好意思，没办法。哎，真的有有在睡呢，哦。对啊，难怪偶像剧都要来这里拍。真的，这个时候的偶像剧的男女主角就是会一个手套，哦，一人戴一个，然后一只手牵着。哦，对，偶像剧的男女主角就是这样。哦，对，嗯，谢谢。好，不浪漫。太熟了，真的没办法。你你来，你来你来，哇，好高美的。对啊，那是坐直升机的视野的感觉，太宽了。哎，真的整片的。对啊，好壮观哦。我们到了，好快哦。哦，所以还有步道可以出去是？对，来到这个前山观景台。有一个超级可爱的兔子，他说这是许愿兔哎，所以你看到兔子的话，可以许愿，会成真。哇，这真的是画哎！哇，然后可以拍照。有哎，哇，真的有哎，真的，你看，哇，而且我觉得这一片美景真的太美了，大家有来的话一定要坐缆车上来看一下，好美。而且我们现在只去一个观景台，我们还有另外一个哎，哦，真的哦，然后另外一边还有餐厅，走走走。接下来这个是林沙带路，因为他上次来过这边，另外一个观景台，他说很漂亮。韩国人好爱这个雪场，超爱的，超道地的味道，没有在什么给观光特支的。我们上次在那个英里格看日出，对对，然后现在一起看日落，真的，我们一起经历了好多事情。真的，现在跟我告白吗？现在跟我告白吗？好，这边可以看日落，主要其实这边可以看日落。接下来这个是林沙带路，因为他上次来过这边，另外一个观景台，他说很漂亮。哇！但是要走点路。哎，美丽的东西是要付出代价的吧？对。哦，上面有个餐厅，是那个，还是什么？对。好像有一个建筑物。不会吧？没有东西哎。应该是刚刚那边，他带错路。后面应该没有人吧？有两台摄影机。我呀，这是。呃，不好意思，我们发现我们带错路了。你要去那里啦？这是我们刚刚那个起点那边。那个平台。前三关你还超漂亮的，对不对？我跟你讲一个，有一个方式呢，就是可以不用上山，也可以饱览大邱美景。来，是哪里？这里了，前三关景台。但觉得这里比上山还累。我们刚从那边走上来，走超。不要这样，不要这样，因为这里呀是很多情侣会来，因为它有个爱情桥。很漂亮啊，因为背后刚好拍到，整个从后面那样子。对啊，那个爱情桥，二零二零年的时候才开始开放，所以算是一个蛮新的景点。OK， 然后这边可以看。日落，主要其实这边可以看日落，哎，这里很漂亮哎，这个角度这样，要不要帮你拍几张照片？好啊，来，好，好赞哦，对不对？好赞，哎，日落拍到了，没有，还没落下来啊。准备要下去了，对，下去哪里？下来。我说太阳要下下去了，台语叫做你逃被冷刷。你逃被冷刷啦！对对对对对对。日落哎，好浪漫，而且好大颗哦。其实我们真的离超近的。真的，我觉得最主要是因为
以前看日落可能都在山上看或什么，可是这边是就像你讲的，就是我们看整个城市景，然后就刚好有一个日落这样子。对，我们上次在那个英里格看日出。对。对，然后现在一起看日落。真的。我们一起经历了好多事情、啊，真的。这是在跟我告白吗？这是在跟我告白吗？对，结婚了，结婚了。对对对，结婚了。差不多什么东西？这是在跟我告白吗？是这样吗？戒指，戒指。不不不不，这个应该不是他。桥墩下，这个七星宴是它有六十几个摊位，然后都有一些韩国传统的小吃，然后这里，对啊，你看，想吃哪一个呢？它后面有那个布帐，你就买一买就去那边吃这样。哦，那我们点一份这个吧，这个啊是那个他们的午餐肉，午餐肉，然后这是套餐，这样是一个 set， 就是它有。这个寿司卷，然后午餐肉卷。然后我们在等的时候，我们就可以先去看其他有没有想吃的。对。哦，他在烤烤肠哎，哈娜就是哦，哇，好酷哦，他会丢起来哎。炸鸡。他这是有分口味的，对。他说有酱的比较好吃哦，然后我们拌酱，而且这个夜市还可以边听音乐，他那边有街头艺人。在唱歌。虽然今天的摊数没有很多，但是我们还是点了好多东西。看这样，而且哎，这饭卷是现帮我们啊，看起来好吃哦。这饭卷是现做的，雪肠，韩国人好爱这个雪肠，超爱的。到底的味道，没有带什么给光光客吃的，就是韩国人的味道。它的雪肠的那个甘味好重啊，真的，这是包五花肉的。好喜欢韩式饭卷，他们上面都会刷那个芝麻，芝麻油，好香哦。这里很棒哎，因为它有这样的空间，你就买一买，然后躲进来，因为外面很冷，躲进来吃。重点是，你看它每一个步上里面都还有暖炉，超贴心。可是我觉得是很有意思的哦，对啊，因为像今天这个是摊位的部分，但其实呃，我们我真的拍过那种真的像韩剧里面很多那种阿朱玛，你进去点，然后就是你可以在那边喝酒，然后点个面啊，点个那个那种他们各式的那种小菜，对对对，都有。喝足了，超饱的。哎，超饱，超饱的韩文怎么说？你刚刚学？呃，忘记学完马上忘记。黑布罗，啥事啊？黑布罗，黑布罗，黑布罗。你要不要拿？你要不要拿那一瓶看看？你在车上都喝些什么？这里面是水，好不好？最好，最好。打赌，打赌多少？一万，我刚换过了。一万韩元。哎，不是，没有，因为刚我们拍摄结束之后，这没喝完，我想说不要浪费。我们现在已经到饭店了，你带回去饭店慢慢喝啦。对啊，而且其实老讲，我我蛮喜欢我们这个饭店。哦，我们会这么说，是因为我们昨天已经入住了啦。对对对我昨天已经就是帮大家先。因为我们我我们这个饭店其实离地铁很近，很近。然后楼下有一个大的 Starbucks， 对。然后旁边又有便利商店。很大的 GS 二十五在旁边。你看，有一个超级大的星巴克，超赞。而且这边自然也超好，因为左手边就是警察局。对。然后那个旁边整条街也都蛮多吃，蛮多吃的。昨天我们晚上有去吃炸鸡啤酒。就是说，呃，你来大邱的话，你你住在这个饭店，其实基本上就是很方便。你走到哪里，其实搭捷运或步行都可以。这个十字路口啊，是他们说是那个大邱的曼哈顿。啊，真的哦。就是因为那个对面大楼。很多大楼、很多商办都全部在这个十字路口。你们住同一间？对啊，不好意思。我们我们现在，我们现在已经不用残酷考验了，房间都一样。我昨天确认过了，都一样。都一样。哎哎，不对不对不对，不行，醉了，有点老花了。不是，你是醉了。看一下房间。
啊，这你确定有做过吗？怎么那么干净？我有稍微整理一下。哦，整理的。哇塞，有在整理耶。哥，你要不要精神一点？录影了，我给你一个机会，让你有精神。我们去突袭云沙房间。我比吃药还快哦！什么意思？这么有精神？我跟你讲，很多观众朋友都很想要看你明星到底在房间里面干嘛，所以我们去看一下云沙到底在干嘛。睡觉啊！没有啦，我准备要去洗澡。你平成这样子在睡觉，我准备要洗澡，怎么了？你们什么什么什么？你看我们要策划什么整人事件？没有，我们我们我们是在突袭你，知道吗？突袭？为什么要突袭我？因为通常就是我们想要看看女明星私底下到底在干嘛，而且呢，在女明星的被子下面呢，一定都有藏些什么东西。请看，酒窖是什么啊？不是这样的吧？这个。很暖和哎，对，为什么这么暖和？刚一打开就很暖和的感觉。自己带，哎，请问你要干嘛？我自己带来的不行。为什么要自己带这个被子？因为其实啊，这个是那个石墨烯的蚕丝被，然后我会带它的原因是因为它又吸又薄又暖和，就是可以放在行李箱里面。而且你知道现在几度吗？一度哎。我知道，因为我们现在房间都要开暖气了。不是，你知道，因为现在虽然房间里面有暖气啊，可是因为它有很好的蓄热效果，所以我你也知道我容易手脚冰冷，有时候开暖气不是那么容易解决的。我看看哪里手脚冰冷。我现在是烫的，我现在你不用检查，我现在裹了很久，我是烫的。而且这个被被子我觉得很熟悉，也是陈哥代言的那个石墨烯被嘛。对，它就是它不是一般的被子哦，它是有石墨烯之外，它还加了高贵的蚕丝在里面。然后因为其实蚕丝它是比较像是那种。多孔性的，所以它盖起来就是不会闷热，然后升温又很快。所以我刚刚只要你被你抢走嘛，我只要一盖一回来盖上，哦，马上又温暖起来了。其实其实我刚从房间出来的时候，你看我穿短裤嘛，你要不要借我盖一下？可以啊，你可以盖盖看。借我盖一下。借你盖一下，来。摸摸看。哎，你知道有时候啊，那个手脚容易冰冷，就是有时候循环会不好。你盖上去之后，它就是可以蓄热，然后你体内就会形成三百六十度的热循环。对，就是比较不会感冒啊，然后也比较不会温差很大、啊。而且这个被子，救命的啦，救命被啦，给你了。而且这被子我觉得摸起来超舒服的，然后我这样一盖上去之后，来老实讲，对不对？真的，真的觉得有点，真的很快，它还蛮暖的感觉，真的身体又暖和起来了。对。对，真的巴不得一起盖，就这样。我可以把它带走吗？我先先先借，我们两个轮流，好了，等一下，你等我一下。没有，你先不要，你先不要这么着急嘛。你看，你看这里，这是什么？我的行李箱。对，里面呢，我帮你准备了一条啦。你人也太好了吧！你带行李箱还可以装到两条被子。刚说啦，因为它又轻又薄，然后。嗯。需要保暖，所以我帮你带了一条。真的随身携带，可以这样随身携带。对啊，你不是很常去露营吗？对，哦，超需要。露营的时候超需要。真的，而且像我们这几天在韩国外景，都要去山上。对,對，然后在车上的时候才可以盖。那这一次真的算我赚到了。对，好了，今天两枚草和草，两两颗草莓子的了，很丢。对，好，我们不参与了。我们现在在大邱的中区，我们要帮大家踩点一些好看的地方，这样，或者跟好吃的地方这样。哎，一哥，我跟你讲，在这边啊，我有发现有一个很特别的地方，是什么？你看它的建筑，它原本呢是一间旅馆，嗯，然后后来呢，就是老板把它改建成一个咖啡厅，这样就可以接待更多的来自各个国家的人。就对了。哈，好温暖哦，阿尼亚塞哦。这边呢有自助的点餐机，你就可以在这里点一点，然后点了自己想吃的东西之后呢，它有咸食，对，然后再自己去找一个喜欢的小角落、小地方去吃。但听说他们今天有留了一个地方给我们。对，哎，我跟你讲，旁边还有一个超可爱的，我刚刚有发现。真的吗？嗯，可以让两个人好好的就是深度交流。没错，就是这里。它
，这个就是你光看他的外表好像很简单，可是你一吃下去，他是有一个层次的人。哇，这道菜根本就是代表我啊！没有，不是。大家说每次来蛋挞都扑空。这家他就是这个，是方形的，好好吃。哎，我会为了这个再来。对，哎，我跟你讲，旁边还有一个超可爱的，我刚刚有发现。真的吗？嗯，可以让两个人好好的就是深度交流。没错，就是这里。哎，好了，酷吧？机器我来了，你们不要怕。这里很酷吧？我的外套挂起来，我跟林生好好深度对谈。但我们今天呢要去的是另外一个，他帮我们留了一个沙龙的空间。对。对。点了一些他们这边的招牌菜色，这样。对，在吃饭之前，我一句话想送你。我们一起吃饭，一起聊天，好吗？他这里有很多，就是一些很有创意的一些小卡片，然后让大家可以引发想跟对方讲话的心。那就吃吃看吧。我们刚刚点了这里的很有特色的，像这个啊，它是冷的意大利面。对对。想要先吃一下，这个好可爱哦！我看到 ，cheese， 它是有放了这个摩斯拉 cheese 在里面。哦，它可以把那个 cheese， 我帮你把它切小块小块的，等下我们可以把它稍微拌一下。你说韩国冷面我吃过，但意大利冷面在韩国吃觉得有点，它其实有点有点特别。对啊，好清爽的一道菜，嗯，很适合女生，而且虽然现在外面天气很冷，但是这边很暖。所以吃这冷面是 OK 的，但是我觉得最让我意外的是这个，它上面这个黑橄榄，嗯，吃起来超级像那个我们夹在番茄里面那个 gam 生地，开口笑，超像的，很特别。它的这个冷面啊，我觉得很很，我自己很喜欢的，因为它有点酸酸甜甜，然后番茄的味道，然后跟一点点那个橄榄的味道，然后就是你会想要把它。不知不觉一直吃，不想对话了。这里绝对不是一个对话空间。你刚不是说要找我聊天？绝对。现在你很善变的你。绝对，因为你知道，有时候吃了美食之后就不想讲话了。我觉得这个好特别。对，豆腐沙拉。豆腐沙拉的概念。他把整块的这种应该是算板豆腐。对。整块的板豆腐呢，然后把它两面煎金黄之后，直接放到这个沙拉上面来。放点油醋在里面。对。嗯。哎，这我回家我要试做看看。哎，豆腐好香哦。对啊，然后再加上就是它有撒一点那个芝麻跟黑胡椒，一点还有包括这旁边有一点这种坚果的这种感觉，很适合减重的人吃。嗯，你来到韩国还会想这件事哦？你这几天每天都吃这么多了。对啊。啊，克制一下。还有这个。这个超好吃。我刚刚偷，我刚刚有偷吃。你不要看它这样简简单单的，好像是一个炖饭。你吃进去之后，真的是欧欧莫铁吧？它看起来真的超普通的，可是它里面还是用那种哦番茄的基底，然后还有洋葱，然后高汤下去煮这个米之外，嗯，还加了类似像青阳辣椒这种，所以它的那个辣度是会慢慢上来的，生辣椒的那种辣味。就是怎么说呢？如果说透过对话可以更深入了解一个人的话，他这个就是你光看他外表好像很简单，可是你一吃下去，他是有一个层次的人。哇，这道菜根本就是代表我啊！没有，不是。就应该是说，他的那个所有的味道是慢慢出来的。对，这个好吃哦，这个真的好吃。我觉得如果你刚好来这家店，这个跟豆腐一定要点。难怪我刚看到大家点这个，全部都空盘。对。我觉得这里的氛围真的很棒，而且这边也超适合渣男来的，因为你来一个地方，你可以等于可以带四个女生来，你知道吗？同一个地，同一个地方，真的不错啦，好不好？嗯。我跟你讲，这实色才厉害，这是实色，好像凤凰总部第一次从修路拉开。为什么要从修路拉开？因为其实我们现在在这家店呢，其实是
，是我们现在在大邱的中区，嗯，就有点像首尔的明洞这样，就是很很市中心、很热闹的地方。这家店呢，以前只要这个时间来，一定都是外面不是在修路，是排人龙在排队，大家都在排。哦，我知道了，所以那个路是被搭踩坏的，有可能，一定是这样。所以我们我们今天来才比较幸运，是不用跟大家人挤人啊，所以没关系，我们就好好的把店内介绍给大家。不过没关系，这里拍跟里面拍也都很好看，我刚刚去看过。对对对对对对对对对对啊，我看大家在 IG 上拍照都是这样，就是把他们很有特色，这个说是奶油饼干，对，然后跟一杯热拿铁，这样就是一个组合，真的好可爱哦。对啊，还有一个拉一个爱心。好细致的味道。这个啊是没有加糖的。嗯，你有发现吗？我没有发现，我以为它有加一点点糖。它没有，它甜甜的哎。对，因为他们的豆子啊，刚刚他们有跟我们说，就是他们是自己烘焙的，所以就是自己烘的时候有拿捏那个留下来的甜味，所以喝完之后你不会觉得苦苦涩涩，反而嘴巴会有一种甜甜的感觉。对，哎，这个好喝哎。我觉得你会喜欢，因为你很少喝拿铁。我很少喝拿铁，这感受真的是就是那种你喝下去你会觉得它很细致，非常细致。嗯，而且你刚刚就很想要吃这个，我超想吃这个啊！我不会吧，好不好？切，哎，它是 cheese 吗？不是，这好蛋挞哎。哦，是吧？蛋，我跟你讲，我跟你讲，我现在想起来了，在 IG 上面大家说每次来蛋挞都扑空。这家它就是这个，是方形的。我刚刚原本想说蛋挞蛋挞，但是没有看到圆形的，原来它是长形的。好好吃。哇，外面那个皮好酥好香哦，而且不死甜。然后中间里面那个蛋挞那个内容物，奶香蛋香好足哦，很好吃，它可以蘸着。哎，这个跟这个是绝配，嗯，它里面的那个口感稍微有一点点，但不会到死甜，但一点点甜甜，因为蛋挞嘛，就是一点甜甜的。然后外面那个千层酥好香，不一样。这千层真的好好吃哦，哎，我会为了这个再来。我们再去点一个，我们一人一半不够。嗯，这个是奶油饼干，可是它是奶油香很香的，嗯，但它内馅的口感很像太阳饼里面的纯麦芽，我有有这样，有这样，像这样。可是它外面这边呢，烤的酥酥脆脆的，我觉得他们的所有的那个甜点。跟点心橱窗都是为了这杯拿铁而存在，是去调完全，你每一口都会想要就是再喝。耶，超开心！我可以逛街了。请问这里是哪里？感觉很热闹，但我不知道是哪里。这里呀、啊，是大邱最热闹的一条东城路。然后呢，这里超好逛，超好买。我已经把我的钱包带出来了，我等一下准备好去刷。你看这家伙，干嘛？只有自己要刷屏才带钱，平常买任何东西是绝对不带钱，但可以啦。反正呢，我是希望他有点良心发现，可以买点小东西给我这样子。看一下我有多少钱。可以啦，可以啦，可以啦！还有信用卡，哎、欸，我们毕竟是观光客，我要跟大家讲一个观光客的一个优惠。有一个优惠，这是我人生第一次吃火锅。你认真啊！真恭喜你，生平第一口，人生的第一个河豚肉。我好像约会还蛮喜欢来做摩天轮。哎呦，但是男生应该比较想带你去摩天轮。时尚玩家带你全世界跑透透，走访日本百年古迹，体验热门月式洗头，还有阳光沙滩比基尼的巴。让你不用出国，在家也能感受到世界各地的美丽景色与独特魅力。更多行程推荐、旅游最新消息都在时尚玩家 APP， 快来下载吧！不是直接当成一个独立包厢 KTV 的概念。我们这边是观光客，我要跟大家讲一个观光客的一个优惠。有一个优惠，有一个观光案内所，就是一个旅客，类似我们的旅旅那个游客服务中心这样子啊。然后呢，我们只要拿着我们的护照，都可以进到里面。换一个纪念品，对，换一个小礼物。
条东城路这边呢、啊，就是有消费满一万韩元的话呢，拿收据，收据，他刚刚说要拿收据，拿收据跟你的护照，小礼物。欸、这超适合你的，因为我们饭店住的饭店没有提供牙刷，你帮我带啊！我有带。哎、欸，这个是什么？哎、欸，这个不，好酷哦、喔！啊，红糖凉糖哦，哎、欸，凉糖，好适合你哦、喔，送给你哦，整个送给你，对，还不错啦，我知道，而且质感是蛮好的。那我们接下来你要带我们逛街，这是有个地标，我们直接走。需要手套啊？不能拍，不能拍，不能拍，不能拍他。哎，先工作好不好？先工作，先录，先录，先去摩天轮。哪里哪里？啊，到底在哪里？哎，这里好好逛哦。他这里有好多卖衣服的。好了，不然分线，我去拍摩天轮就好了。你去逛街，快点。我也很想去坐摩天轮哎，都很想要。分线。你这好看哎。他在逛街哦，好冷，我在帮大家工作好不好？我在帮大家看，我先工作哦，这个好看哦。哎，我觉得有这样的场所蛮好的，就一整层，然后各种玩乐的都在同一栋。这个就是爸妈的救星。对。如果我是在带小朋友来韩国，就来这边玩。哦，排队。노래방이름맞으세요노래방에이렇게들어가봐들어가봐他这个摩天轮有麦克风是可以唱歌的，哎，好酷哦！他有一些的那个车厢是有是可以唱唱歌的，好酷。喂喂喂。Hello， 啊，你好 ，CEO。就是直接当成一个独立包厢 KTV 的概念。而且这你在这个过程当中坐摩天轮，因为有人会觉得一下就无聊了，你就直接开始就可以唱歌。因为摩天轮不是很多情侣都会，或者是约会的时候，我跟你讲，约会的时候还真没坐过摩天轮。真的假的？真的。好不浪漫哦。我就谁说坐摩天轮就一定是浪漫的？因为它在一个空间里面就两个人，然后你看 MTV 也是也是一个空间。MTV 那个。是吧？那个呃，那个那个怪怪的。哎，我好像约会还蛮喜欢来坐摩天轮的。哎呦，真的。朋友吧。对，因为我觉得很浪漫。要带他去摩天轮。对，很浪漫。但是男生应该比较想带你去摩天轮。都都都都去啊！先坐摩天轮嘛。哎，这个也是真的，只要打大邱河豚，基本上跳出来就是这一家。哦，这一家真是版图太大了，对啊，真的。哎，来到这边呢、啊，就是这种很想把防御率点满。跟河豚一样的那个防御力，玩游戏防御力要点点到满、哦，防御系统、防御能、防御能力啦。然后饥饿度点到满，防御力点满是不好的，你知道吗？点满，点满，就很想要。你是太饿了，是不是太饿？我真的其实蛮饿的，对，因为我期待这一餐期待很久了，因为大邱十位我们继续加码给大家。你看得到我们之前拍过，就是那个蓝丝带，蓝缎带好多个，二四六八也是有八个缎带的这样。好吧，我们就等一下上桌看这个河豚到底长什么样。这个辣炒河豚，对啊，哎，我觉得在韩国很常吃到这种辣炒料理。不过辣炒河豚也是来到大邱，大家一定会吃的大邱食味。我跟你讲，这是我人生第一次吃河豚。你认真啊？我认真，我认真。哎，你说河豚的台语？气菇啊。那气菇就是亲骨，在韩文是朋友的意思，然后是你的亲骨咯。那我们先吃哪个？嗯，凉拌河豚皮。这是对，这个我在网络上也超推的。哇。黑色的鱼皮，对不对？你牙齿好吗？好啊。嗯 ，Q 到不行，真的假的？好 Q， 凉拌这种东西啊，它的调味就是不能压过它本身食材味，然后它这个有一点点的酸，然后没有想象中那么辣哦，它就一点点酸。它其实吃起来口感有点像比较厚的木耳，但是没那么脆啦。很 Q 很 Q， 像猪皮。这个超下酒的，开胃啊，真的是，而且完全没有腥味哦，耶，完全没有腥味哦。这是大的大河豚，好，好吧，做的像天妇罗的样子，要沾一点这个酱，对不对
我终于要吃到河豚肉了！你终于要吃到了，恭喜你！第一口，人生的第一个河豚肉，第一次。怎么样？你对你的清骨的感觉？很细，很细，它其实吃起来很像我们那种炸旗鱼，可是它的肉比旗鱼再细很多很多很多，非常的细。哎、欸，我刚刚原本以为它是像日式天妇罗的那种薄薄衣、薄面衣的炸法，可是没有哎、欸，它的面衣是比较厚的，然后比较 Q 的，比较有那个面衣口感的。然后它里面的河豚肉其实给的也很多，对，而且好有水分哦、喔。嗯，不过这个辣炒河豚应该可以吃了吧？超大块，哇，好肉好细，我懂了。嗯嗯，它是有带骨，我们吃的是脊脊脊椎这边的吧，还是什么？一波就脱骨了。而且很细，你用嘴巴轻轻一碰，然后它整个骨头就这样下来了。对，哦，它是各个不同部位、不同部位的。汁啊，嗯，我给我给镜头看一下啊，它其实可以用手稍微这样子拨，它的肉就下来了。我看到啊，然后这里面就是骨头，好细哦，这个河豚肉。因为人家说河豚的油脂很少，嗯，然后就完全没有腥味。我现在终于懂，嗯，而且刚刚还有一个。你刚刚一上来就夸奖到不行的这个汤，里面的河豚肉它直接给你这么一大块，对，它没有在跟你开玩笑哎，这样子哎，贵得啦！你喝那个汤，我来吃这个肉。嗯，哎，喝完这个汤，你的味蕾瞬间就像河豚这样，不讲，鼓起来，你长得好像河豚。它的汤虽然看起来是清汤哦，可是超鲜的。你赶快吃这个肉，跟刚刚所有的肉不一样，这个更细，而且它有一点胶质。那个河豚皮，刚刚吃这个凉拌皮，它保留了一点点外面那个胶质，所以骨溜骨溜的哦。喜欢吃养生清淡鱼汤的这个爱惨。我在汤没办法讲，你讲。我在喝汤没办法讲，你讲。你讲。很痒很痒，太好吃了，我没办法讲。我的演技不行啊！我在喝酒，我没办法讲。好，你讲，你讲，你讲。好，我讲，我讲。什么意思、啊？没有，就是呢。我们刚刚吃完之后啊，然后想说看一下菜单好了，因为我们今天叫的是两人份 set， 它是两人起起跳的。然后呢，这两人份 set 一个人才三万韩元。就可以吃到刚刚我们看到的。其实等于说，你不要觉得河豚料理很不亲民，其实那一个人大概台币也就是七八百块，你就可以吃，吃到这么多大满足。哎，教你的那个大邱，不大，邱大，邱大，邱大，大邱，邱大。我说大邱，你说邱大，大邱，邱大。